ही गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो आज हम इस लेक्चर में वी विल कंप्लीट द अरुण कत्यान बॉल न्यू वन क्यू एंड ए सीरीज क्योंकि आज के एजेंडा है फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फार्म मैनेजमेंट एंड एट द सेम टाइम इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अरुण कत्यान वॉल न्यू वन सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज एंड इसके बाद वी विल स्टार्ट द वॉल्यूम टू ऑफ अरुण कत्यान ओके सो लेट स्टार्ट विथ टूडे लेक्चर फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग सो हमें पता है हर फार्म मैनेजमेंट में फार्म प्लानिंग और बजटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली एक फार्मर का मेन यू नो एम होता है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट सो मैक्सिम प्रॉफिट आने के लिए हमें बजट पे ध्यान देना है एट द सेम टाइम फार्म प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जैसे वॉट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी शुड टेक एंड हाउ मच कॉस्ट दे शुड बी इसके एक्सपेंसिस दिज ऑल वी शुड यू नो कंसिडर इन माइंड इसलिए फार्म प्लानिंग और बजटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस सो पहले फार्म प्लानिंग क्या होता है फार्म प्लानिंग मीन्स इट्स टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ ऑपरेशन इन एडवांस सो बेसिकली प्लानिंग ही होता है टू यू नो टू लाइक टू प्लान समथिंग इन एडवांस टू डिज़ाइन समथिंग इन एडवांस इसको हम प्लानिंग कहते हैं बेसिकली वैसे फार्म प्लानिंग मीन्स इट्स टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ ऑपरेशन इन एडवांस टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्राम अवेलेबल फार्म रिसोर्सेज जैसे तुम कुछ रिसोर्सेज को यू नो यूज़ करना चाहते हो यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल सीड्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो आई मीन सॉरी ऑर्गेनिक मेन्यूज हो या फर्टिलाइजर्स हो या लेबर हो या मशीनरीज हो सो ये सबको यू विल डिसाइड दम इन एडवांस ऑनली जैसे कौन सी मशीनरीज को यूज़ करनी है और कितने लेबर्स को हम यूज़ करनी है दिस ऑल यू विल डिसाइड इन एडवांस जस्ट टू मेक श्योर कि एट द एंड में मैक्सिम प्रॉफिट मिले और एंड ऑल्सो यूसेज से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले सो दिस कॉल इज फार्म प्लानिंग इट इज़ टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ ऑपरेशन इन एडवांस टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्राम द अवेलेबल फार्म रिसोर्सेस ओके नेक्स्ट वेन फार्म प्लान इज मेड फॉर वन ईयर गैस ये बेसिकली फार्म प्लानिंग दो टाइप्स है एनुअल प्लानिंग और लॉन्ग रेंज प्लानिंग सो एनुअल प्लानिंग से वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि एनुअल मीन्स वो फॉर वन ईयर सो इफ द प्लानिंग इज मेड फॉर वन ईयर इसको हम एनुअल प्लानिंग कहते हैं सो इफ वेन द फार्म प्लान इज मेड फॉर वन ईयर ओनली एंड इट्स अकाउंट इज मेनटेड एनुअली सो एवरी ईयर द प्लानिंग विल बी डिफरेंट एंड द अकाउंट ऑल्सो विल बी डिफरेंट क्योंकि एक्सपेंसिस भी डिफरेंट होते हैं एनुअल प्लानिंग में so it is it is made only for one year इसको हम annual planning कहते हैं और next है long range period planning so so long range planning का मतलब when plan is prepared for long years जैसे फाइव to टेन years इसको हम long range planning कहते हैं so basically long range planning uh, कुछ farm businesses के लिए it's very useful ठीक है क्योंकि you know basically uh, अगर हम फार्मर के बारे में बात करें सो फार्मर ही विल एन फॉर मैगजिम सेटिस्फेक्शन ये तो ठीक है लेकिन इसके अलावा ही विल लुक फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का प्रॉफिट ओके सो इफ ही बेसिकली डिजाइन इज प्लान फॉर लाइक फॉर द अपकमिंग फाइव टू टेन ईयर्स सो इसका प्लान रेडी है देन इसका मतलब ही कैन यू नो ही कैन लिटरली ग्रो द क्रॉप्स ही कैन लिटरली गेट द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट फाइव टू टेन ईयर्स लेकिन इसके लिए यू नो दिस आर बेसिकली डिजाइन फॉर लॉन्ग लैंड लॉन्ग एरिया वाला बिजनेस होते हैं ना विच हैम द लॉन्ग आई मीन सॉरी बिग फार्म्स हम बिग फार्म्स कह सक कह सकते हैं सो दिस बिग फार्म्स के लिए लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज मोस्टली सूटेबल ओके सो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें सो ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो है इसका एफिशिएंट इसका एफिशिएंसी इट्स वेरी नाइस क्योंकि इसमें फार्म रिसोर्सेस का यूसेज जो है इट विल बी वेरी गुड सो हेंस द रिजल्ट विल बी सेटिस्फैक्टरी इसके अलावा हम बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो इससे वी कैन ईजिली अवॉइड द रिस्क ओके सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग नेक्स्ट फार्म बजटिंग सो ये तीनों डेफिनेशन जो है फार्म प्लानिंग का डेफिनेशन एनुअल प्लानिंग का डेफिनेशन और लॉन्ग रेंज प्लानिंग का डेफिनेशन दीज आर द फार्म प्लानिंग नेक्स्ट वी विल सी द फार्म बजटिंग सो बेसिकली फार्म बजटिंग क्या होता है इट्स द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट रिटर्न प्रॉफिट्स ऑफ अ फार्म ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ प्लान पीरियड so uh, so i've already told you the farmer before starting his business so what he will do is he will just estimate the cost 
जिससे कितना एक्सपेंसिस होगा और यू नो कितना प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड और एडिशनल एक्सपेंसिस विल देर बी एनी एडिशनल एक्सपेंसिस सो दीज आर द थिंग्स ही विल एस्टिमेट बिफोर स्टार्टिंग हिज बिजनेस इसको हम फार्म बजटिंग कहते हैं मीन्स इट्स लाइक हैविंग एन ओवर व्यू ऑफ द होल बजट ऑफ द फार्म ओके सो ये फार्म बजटिंग बेसिकली टू टाइप्स हैं पार्शियल बजटिंग एंड कंप्लीट बजटिंग सो पार्शियल बजटिंग मीन्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंटरप्राइज बजटिंग ऑल्सो सो पार्शियल बजटिंग का मतलब एंटरप्राइज बजट्स आर द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस सो इस केस में हम इंडिविजुअल एंटरप्राइज को कंसिडर करेंगे और कंसिडर करने के बाद ये पार्शियल बजटिंग प्लान में यू नो वी कैन चेंज द एंटरप्राइजेस ऑल्सो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ही चोज एन एग्रीकल्चरल टेक्निक जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल से ही चोज एन इंटर क्रॉपिंग फॉर एग्जाम्पल ओके सो ही हैव प्लान द बजट अकॉर्डिंग टू दैट लेकिन ड्यू टू सम कंडीशन he thought to cancel the intercropping and he have done the normal uh, normal cropping only so is case mein he have changed an agricultural technique lekin agricultural technique ko change karne se usko loss nahi hua you know there is no loss at all so still he is growing his crops and 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 at the end the uh, profit is satisfactory so पार्शियल बजटिंग में अगर हम एंटरप्राइजेस को चेंज कर सकते हैं वी कैन चेंज दम सो इफ वी चेंज दम दे वोट बी एनी काइंड ऑफ लॉस तो मतलब थोड़ा सा बजट में चेंज तो होगा लेकिन लॉस नहीं होगा सो पार्शियल बजटिंग में वी कैन चेंज द एंटरप्राइजेस इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं सो so, इसलिए हम इसको एंटरप्राइज और पार्शियल बजटिंग कहते हैं सो so, ये पार्शियल और एंटरप्राइज is used where change in activity does not affect the farm organization i've already told you when we change the inputs it does not affect the farm organization at all okay next next hai complete budgeting so so complete budgeting partial budgeting se complete opposite hai kyunki hum partial budgeting mein we can change the input like in complete budgeting mein we should not change the input agar hum if we change the input कंप्लीट बजटिंग में क्या होगा द टोटल फार्म ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी यू नो कम्प्लीटली चेंज इट विल इफेक्ट द फार्म ऑर्गेनाइजेशन सो इसलिए हम इसको कॉस्ट और एनालिसिस जो है विच वी हैव प्रिडिक्टेड इन द स्टार्टिंग दैट ओनली वी शुड मूव विथ दैट ओनली वी शुड स्टिक टू सो इन कम्प्लीट बजटिंग द कॉस्ट एंड एनालिसिस ऑफ होल फार्म एज अ सिंगल यूनिट इज एस्टिमेटेड इन केस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस ऑफ फार्म बिजनेस सी बेसिकली हम पार्शल बजटिंग में वी कैन चेंज द इनपुट चेंज कर लो या टोटली रिमूव कर लो इट वोंट इफेक्ट द फार्म लेकिन कंप्लीट बजटिंग में अगर तुम एक इनपुट को चेंज करोगे इट विल इफेक्ट द फार्म इसका मतलब इट विल ऑल्सो चेंज द होल कॉस्ट इन एनालिसिस ऑफ द फार्म मीन्स ये दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल इट विल चेंज सो इसलिए कंप्लीट बजटिंग में ड्रास्टिक चेंजेस होगा इफ यू चेंज एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज अगर इफ यू चेंज वन एंटरप्राइज इसके इफेक्ट होगा कॉस्ट और एनालिसिस ऑफ द फॉर्म पे सो इसलिए लाइक इन कंप्लीट बजटिंग दे विल बी टोटल इफेक्ट ऑन द फार्म इसलिए हम इसको टोटल और कंप्लीट बजटिंग भी कहते हैं एंड द एंटरप्राइज एंटरप्राइज बजटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल बजटिंग ओके और ये टोटल बजटिंग में वॉट विल हैपन इज वी विल Uh, complete or we will plan the farm budget before you know before starting the business itself or ye before starting the business itself hum uh, hum planning jo kar rahe the we should stick to that okay so isme drastic changes hote so we should totally stick to the plan lekin partial budgeting mein hum naya enterprise ko adopt kar sakte hain we can buy the new machineries hum new agricultural techniques ko adopt kar sakte hain we can use the any input we can change input we can remove input also aur it uh, you know in the partial budgeting small changes that does not affect the farm organization at all lekin complete budgeting mein it's complete opposite it will affect not only farm and also cost and analysis of the whole farm cost effective okay so isliye in the complete budgeting we should take care that we should stick to the uh, you know total budget plan okay so this is it guys it's 
all about the farm planning and budgeting it's a really small topic and and at the same time it's very easy so in our next lecture what we will cover is the mcqs so i will pick you know i will uh, select some most important mcqs and which were mostly repeated in most of the competitive exams mainly from Ar- arun kachan series of volume 1 i'll just select uh, major mcqs like from the important topics and i'll just prepare up lecture on that so it will be very handful for you guys to prepare for your competitive exams okay so thank you for watching if you have any queries you can ask on instagram page or you can post in the comment section and also you can download this ppt from our telegram channel go for agriculture thank you for watching take care bye bye